வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெண்டர் அண்ட் கொட்டேஷனில் ரெடி புக் ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபிஃப்டி நைன் தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் பாருங்கள் த அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் அ மிஷின் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி டிஸ்க்ளோஸ் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் த இயர் எண்டிங் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி மெட்டீரியல் யூஸ் செவன் லேக் ப்ரொடக்டிவ் வேஜஸ் ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அண்ட் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ரிப்பேர் அ கார் ஷீட் ஆஃப் த மிஷின் அண்ட் கேல்குலேட் த ப்ரைஸ் விச் த கம்பெனி ஷுட் கோட் ஃபார் த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் அ மிஷின் ரெக்வயரிங் மெட்டீரியல் வேல்யூட் அட் ருபீஸ் தௌசண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன் ப்ரொடக்டிவ் வேஜஸ் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ தட் த ப்ரைஸ் மே ஏல்ட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஏ சிப்ப இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா அதாவது நம்மளை ட்ரெண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஒரு மிஷினுக்கு ஓகே ப்ரீவியஸ் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட டேட்டா இருக்கு இதை வச்சு நம்ம வந்து கொட்டேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எஸ் நம்ம போடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கார் ஷீட் போட போகிறோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கெல்லாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியல் யூஸ் எவ்வளோனா செவன் லேக் எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்டிவ் வேஜஸ் ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் வர்றது நமக்கு ப்ரைம் காஸ்ட் பாருங்கள் டுவெல் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் ப்ரைம் காஸ்ட் இதோட ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் பாருங்கள் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் காஸ்ட்னு சொல்கிறோம் ஃபோர்டீன் லேக் டூ தௌசண்ட்ன்றது ஒர்க் காஸ்ட் இப்போ இந்த ஒர்க் காஸ்ட்டோட எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அண்ட் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸை ஆட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் அது எவ்வளோ ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஓகே எவ்வளோ பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் லேக் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்றது தெரிஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து நம்மளை என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கொட்டேஷன் வந்து மெட்டீரியல் தௌசண்ட் வந்து வேல்யூவாக அண்ட் ப்ரொடக்டிவ் வேஜஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடாக இதுக்கு வந்து நம்ம கொட்டேஷன் வந்து அந்த மிஷினுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெடோ இந்த எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஓவர் ஹெட்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம பேஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்டுக்கு வேஜஸ் அண்ட் எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஓவர் ஹெட்டுக்கு ஒர்க் காஸ்ட் இதோட பர்சன்டேஜ் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த பர்சன்டேஜ் தான் இப்போ நம்ம கொட்டேஷனில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அண்ட் ப்ராஃபிட் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நமக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னன்றது தெரியாது நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது என்ன இருக்கும்னா காஸ்ட் தான் இருக்கும் அப்போ அந்த காஸ்ட்டில் எப்படி ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றதும் நம்ம பார்க்கலாம் எஸ் இப்போ நம்ம கொட்டேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் எஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியல் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் அதை எழுதிக்கலாம் அண்ட் ப்ரொடக்டிவ் வேஜஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதை எழுதியாச்சு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் வரது தான் ப்ரைம் காஸ்ட் பாருங்கள் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ரைம் காஸ்ட் இதோட இப்போ ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் கிடையாது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த குவாஷீட்டோட பேஸை வச்சு தான் நம்ம போட போகிறோம் பாருங்கள் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் எவ்வளோனா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் வேஜஸ்க்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்ன்றதை பார்க்கணும் அப்போ வேஜஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி அப்போ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி டூ டிவைடட் பை ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி போட்டோன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வருது இந்த தேர்ட்டி பர்சன்டேஜை இப்போ இருக்க வேஜஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் இருக்கு இல்லையா இதில் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் எவ்வளவுன்ட்டு அப்போ எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்டூ தேர்ட்டி போட்டோம்னா டூ ஃபார்ட்டி வருது இதுதான் இப்போ ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் ஓகே எஸ் இப்போ இதை ஆட் பண்ணோன்னா வரது ஒர்க் காஸ்ட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஃபார்ட்டி பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஒர்க் காஸ்ட் இப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட் அதாவது எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஓவர் ஹெட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இதோட பேஸை வச்சு போட போகிறோம் ஓகே ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஒர்க் காஸ்ட் ஒர்க் காஸ்ட் எவ்வளவு ஃபோர்டீன் லேக் டூ தௌசண்ட் அப்போ ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை
சே லெவலவு ஹண்ட்ரடுன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கணும் நம்ம கிட்டே இருக்கிறது காஸ்ட் தான் இருக்குது அப்போ இந்த ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி சேல் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா காஸ்ட் எவ்வளவு எயிட்டி அதை தான் நம்ம போடுறோம் ஓகே பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் டூ நாட் த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை எயிட்டி ஓகே செல்லிங் ப்ரைஸில் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கு ஆனால் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது காஸ்ட் அதனால் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை எயிட்டி போடுறோம் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் இதுதான் வந்து ப்ராஃபிட் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் வர்றது தான் ப்ரைஸ் ஆஃப் த மிஷின் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுது இல்லையா அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா இதே சேம் மாடல் தான் அதுவும் பாருங்கள் த அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளசன்ட் கம்பெனி லிமிடெட் டிஸ்க்ளோஸ் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் த இயர் டூ தௌசண்ட் மெட்டீரியல் யூஸ் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் லேபர் டூ லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அண்ட் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட்டி இட் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் தட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபார் மெட்டீரியல் அண்ட் ருபீஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபார் லேபர் வில் பி ரெக்வயர்ட் ஃபார் ஒன் யூனிட் ஆஃப் த ஃபினிஷ்ட் ப்ராடக்ட் ஃபார் கொட்டேஷன் பர்பஸ் ஓகே கொட்டேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டீரியல் வந்து எவ்வளோ ஆகுதுன்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸும் அண்ட் லேபர் எவ்வளோ ஆகுதுன்னா ஒரு மெட்டி ஒரு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸும் ஆகுது மற்றதெல்லாம் இந்த பேஸை வச்சு நம்ம போட போகிறோம் அப்சர்வ் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் லேபர் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஒர்க் காஸ்ட் பாருங்கள் நம்ம யூஸ்வலாகவே இந்த மெத்தடில் தான் போடுவோம் அவங்களையும் இங்கே மென்ஷனும் பண்ணிட்டாங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் அப்சார்ப் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் லேபர் லேபரை பேஸாக வச்சு ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் போடுங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் காஸ்ட்டை பேஸாக வச்சு போடுங்க அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இது கொடுக்கலனாலும் நம்ம இந்த மெத்தடில் தான் போடுவோம் இல்லையா எஸ் எ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஆன் கொட்டேஷன் பாருங்கள் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிட்டாங்க ப்ராஃபிட்டு அப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது என்ன இருக்கும் செல்லிங் ப்ரைஸ் இருக்காது காஸ்ட் தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் புரியுதா இந்த டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சேல் ப்ரைஸ் இருந்ததுன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு டேரெக்டாக போட்டுடலாம் நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் என்ன இருக்கும்னா காஸ்ட் தான் இருக்கும் சேல் இருக்காது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் இந்த டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா பாருங்கள் ப்ரிப்பர் காஸ் ஷீட் காஸ் ஷீட்டுன்றது இந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நம்ம போட போகிறோம் ப்ரிப்பர் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் ஆஃப் த ஃபினிஷ்ட் ப்ராடக்ட் ஓகே அந்த ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு கொட்டேஷன் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஸ் ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியல் யூஸ்டு எவ்வளவு த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி எழுதியாச்சு லேபர் டூ லேக் செவன்ட்டி ஆட் பண்ணால் வர்றது ப்ரைம் காஸ்ட் சிக்ஸ் லேக் டுவெண்ட்டி ஓகே இப்போ ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்னா இதோட ஆட் பண்ணணும் எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணோம்னா பாருங்கள் வர்றது ஒர்க் காஸ்ட் செவன் லேக் ஒன் தௌசண்ட் இப்போ இதோட எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அண்ட் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸை ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட் ஓகே பாருங்கள் ஃபிஃப்டி இப்போ இதோட இதை ஆட் பண்ணால் வர்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பாருங்கள் செவன் லேக் ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் எயிட்டி ஓகே இப்போ இதை பேஸாக வச்சு நம்ம கொட்டேஷன் போட போகிறோம் ஓகே அந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு அதுக்கு மெட்டீரியல் எவ்வளோ காஸ்ட் தௌசண்ட் சொல்லிட்டாங்க அப்போ மெட்டீரியல் காஸ்ட் எழுதிக்கலாமா தௌசண்ட் அண்ட் வேஜஸ்க்கு எவ்வளோ ஆகுது செவன் ஹண்ட்ரட் ஓகே செவன் ஹண்ட்ரட் போட்டுட்டோம் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ப்ளஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணோன்னா ஒன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ இந்த ஒன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடோட ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் ஆட் பண்ணணும் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் எதுக்கு பேஸ் வேஜஸ் தான் அதோட பேஸ் அப்போ பாருங்கள் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் வேஜஸ் டூ லேக் செவன்ட்டி அப்போ எயிட்டி ஒன் டிவைடட் பை டூ லேக் செவன்ட்டி போட்டோம்னா தேர்ட்டி பர்சன்ட் வருது அப்போ இப்போ வேஜஸ் எவ்வளவு செவன் ஹண்ட்ரட் இந்த செவன் ஹண்ட்ரடில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் போடுவோம் டூ டென் வருது அப்போ ப்ரைம் காஸ்ட் ப்ளஸ் இந்த ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் அத
divided by 87.5. எப்படி 87.5? 100 12.5. Okay? Yes. பாருங்க, இது போட்டும் நான் என்ன வருது profit? Profit பாருங்க, 295 தாம் profit. அப்பா, cost of production plus profit. Add பண்ணும் நான் கெடைக்கிறது என்ன? நம்லோட price of one finished product. எவ்வளவு பாருங்க, 2358. இதுதான் price of one finished product. கண்டுப்படிக்கு சொல்னாங்கள் லியா? Selling price per unit of the finished product. 2,358. Okay, problem easy இருக்கு லியா? Yes. இப்பு நான் உங்களுக்கு practice காக இதே modelல் ஒரு problem குடுக்கிறேன். Same model problem தான். இந்த problem work out பண்ணுங்க and commentல answer பண்ணுங்க. I'll check your answer. Thank you for your patient listening.